ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ലെക്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്രോച്ച് ഇസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഓർ ടെക്നിക് ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസും സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ പല വേരിയബിൾസും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെക്കാട്ടും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ വിച്ച് സമ്മറൈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രഡിക് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് ആർ ദ സ്മോൾ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആർ നോൺ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുക ഈ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് എഴുതുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ വിച്ച് കണ്ടൈൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആസ് എലമെന്റ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസുകളാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാറ് So, state സോ analysis ബേസ് main advantages മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് can be done by considering initial conditions. So, initial conditions ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് സോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് മോർ അക്യുറേറ്റ് ദാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് കൺട്രോളബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം കൺട്രോളബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് ത്രൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മിങ് ലെക്ചേഴ്സിൽ കാണും ദെൻ It applied to all dynamic system. Transfer function system എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസിന്റെ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിങ് ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന